家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。你们都过得好吗？可能有不少人默默的发现，咦，妹怎么好像消失一阵子了？没错，在过去这段时间以来呢，我给了自己一个自我沉淀跟放松的时期，再去重新的思考，说到底什么事我还可以提供给大众的。因为老实说，我觉得做 YouTuber 这份工作，有时候要不断的输出自己的能量，跟不断的要从别人的角度去思考，到底做什么样的主题，别人会觉得有兴趣，跟可以抓到别人的目光。但是久而久之，可能会很耗尽自己的精力，跟渐渐的反而会失去掉自己。喜欢某件事情的初衷，对，所以在这段时间呢，我想要更深刻的去思索，说到底为什么我能够坚持运动那么久，那个背后的 why 是什么？然后我意识到说，其实比起体态跟外表上面的改变跟追求，我更喜欢的是锻炼的那个心态，那个 mentality， 它可以 apply 在生活的各个层面上，包含课业、工作跟自我实现上，它是关乎于当你面对阻力跟困难的时候，你要拿出什么样子的心态去应对它。所以对我来说的，更关乎于对于身体、心智跟意志力掌控权。因此，在新的一年呢，我做了一个很真。真实的关于我的饮食控制，内含我的备餐 tips， 我的 workout routine， 然后还有一些激励人的话语，全部都融合在这一集的影片。我希望你们 enjoy， 继续看下去吧。即便是在减脂期，我仍然是个非常享受早餐的人。对我来说，有鸡蛋、水果、适量 carbs 的早餐，可以在心情上带给我愉悦感，也能提供一天的开始所需的燃料。这次的体态目标是希望能让身形再更紧实些，不仅饮食上要调整分量，还有营养比例，也督促自己一周要达到三到四次的训练目标。而今天是练腿，最痛苦的选择在一周的第一天执行。踩在半圆平衡球上，手拿各十二公斤哑铃，身体必须维持超强平衡感做单腿蹲。在腿日训练最后，我会很认真的做大腿开合肌训练，而不是滑手机。榨干臀部力气，结束今天的训练。今天点的是泰式打花鸡胸，也是他们低脂高蛋白好选择。然后它这边蔬菜量也蛮够的，然后下面是紫米饭。午餐我选择的是较低脂、高蛋白质的选择。由于今天练腿耗尽较多的能量，点了饭少，但也全部吃光光喽。这是市场买回来的鸡肉，然后我现在想要把它一片一片切下来。我现在切成一二三四五六七七片，大概蛮均匀的大小。接下来我要准备两种口味的鸡胸，等会我会教你们我最爱的腌制配方，不会料理的人也能学起来。第一步骤，先把鸡胸都均匀的抹上盐胡椒，接着一同撒上百里香或者是意大利香料。那一边加入红椒粉，还有一匙的橄榄油，均匀的抹匀。要记得洗手。那另外一边加入姜黄粉、咖喱粉各一匙，一点的橄榄油，一样均匀的抓匀，还有一口牛奶，可以让肉质有变得更软嫩的效果。随意的切一些蒜头，不用很漂亮没关系，两边都加入蒜头。两种口味的鸡胸就这样完成喽，分装冷冻起来。接下来准备今天的晚餐，蔬菜的部分有毛豆、花椰菜、红起菇的部分不用洗，直接去地头用手剥开。今天的蛋白质主角是鲑鱼
把鲑鱼切成易入口的大小，并用一匙的酱油、盐、胡椒、米酒，还有少许的蜂蜜腌制，还有一些蒜末，均匀的拌匀，腌制五到十分钟。那在红喜菇上面撒一点盐胡椒，把腌制好的鲑鱼放在红喜菇上面，气炸大约一百八十度，等待六分钟。那等待同时，水煮花椰菜，约三分钟的时间，还有毛豆，一到两分钟。鲑鱼好了，完成今日美味、简单、快速的气炸鲑鱼毛豆丸。那这样一碗呢，大约有三十五克的蛋白质，像是鲑鱼呀、啊、毛豆，都含有蛮高比例的蛋白质。鲑鱼又含有很好的优质脂肪。第二天的早餐是黑松露炒蛋面包，看看这个溢出来的炒蛋量。面包是我在国宾饭店的面包房买的法棍，然后两条是一百一，所以我觉得价钱是相较它其他面包的选项是还蛮便宜的。然后我很喜欢它咬起来是相当有嚼劲。在等待肌肉退冰同时，做了跑步暖身，大约跑了两公里。休息时间来调味蔬菜，把洋葱、彩椒都切丝、截瓜、切片，并加一些盐、胡椒啊、百里香、橄榄油，铺上昨天腌制好的鸡胸。二十分钟过去，烤鸡和蔬菜焖好喽。在碗中加入半碗的糙米饭、大量的时蔬和咖喱姜黄鸡胸，一点的辣油，也是一样超快速简单。这个鸡肉是昨天腌好的鸡肉，嗯，鸡肉超嫩的。昨天在腌制的时候加了一点牛奶。如果你嫌你的鸡肉不够软嫩的话，就是真的可以试试看，加一些乳制品，像是牛奶啊、优格等等，可以有让鸡胸变得软嫩的效果。炖汤配牛肉。星期三的早晨相当忙碌，没有时间为自己准备早餐，来一根 protein c h o c o bar 搭配我最爱的咖啡因庄园美式。很多时候，纪律会带给你最丰美的果实。这不仅显现在锻炼的成果，更涉及到生活的各个层面。懒散是人之常情，但若你能忍受多数人不能忍受的苦痛，能付出比别人更多的心力和时间，并把过程中遇到的阻力。
困难视为磨砺自己最好的机会。我们坚信，我们是透过面对更多的阻力，才能在最终遇见更好的自己。这个信念必须坚守，必须坚持以对，必须不画地自限。这是你和你自己的比赛。是懒人备餐，还有半包的红皮裤。用红椒粉腌制的，早上已经把它从冷冻库取出。洗好的花椰菜，加一点盐巴。是红椒蒜烤鸡胸，下面配上半碗的白饭，两颗半熟的太阳蛋，非常幸福美味的一餐，大约有五十克的蛋白质。今天晚上来一份家常洋葱酱烧牛排吧。那牛肉呢，是我从全联买的澳洲牛肩肉，稍微断筋，两面抹上一些盐胡椒。接着准备备料的部分：洋葱切丝，葱切段，跟洋葱可以放在一起。剩下的绿葱切成葱花，蒜头随意的切碎。洋葱跟葱白，葱花最后下，还有蒜片。接下来混合酱汁的部分，酱油、米酒跟味淋的比例是三比二比一。如果家里面有味淋的话，也可以用糖取代哦。接下来平底锅开中大火，加一块奶油或者是橄榄油，煎牛排至两面金黄之后，取出，在大约六到七分熟的状态切成小块。接着平底锅再加一点奶油、蒜头、洋葱还有葱段一同爆香，倒回牛肉块，加入刚刚混合好的酱汁，稍微中小火炖煮一下。最后加入葱花、胡椒，完成起锅。由于今天家里没有白饭了，搭配一块面包变成酱香牛炒蛋面包，做炒高丽菜的晚餐组合。星期四的早晨，在碗中加入两大匙的无糖优格，加一些自己喜欢的水果、杏仁片，还有提升蛋白质比例的燕麦卡兹。今天的早餐，水果优格上面撒上低能量燕麦卡兹，它是提升蛋白质比例跟减糖的配方哦。点完灯之后，瞬间觉得饿，来到马兹亚松屋，外带了两份葱花牛冻。这是日本连锁的马兹亚松屋，刚好开在我们家旁边，加一个半熟蛋下去。这个吗？看起来很不错。这个是味噌汤，套餐附的，跟沙拉。它的肉量还蛮够，我们点的是中粉，嗯，嗯
。由于牛五花热量较高，如果想减少成分热量的话，可以吃少一点白饭，或者把肉边边的脂肪给去掉，就可以有效的减少大约一百到两百大卡的热量。你还是可以大口的享受你爱吃的牛肉饭哦。有时候，当你一个人坚持跑去健身房运动的时候，可能会想着为什么我在这里。当其他的同才、朋友还在玩乐的时候，我在这里付出的努力、时间，真的会获得回报吗？你要知道，你的 show up 不是为了还债或马上看到成果，而是你懂得关注自己。你的投入、付出，也代表你重视着自己的健康。在 take care 你自己，而且不会有任何人比你来的更认真看待。运动完回到家里来打一杯 high protein smoothie。那我用的是 Naked 的这个黑芝麻口味的乳清，然后它一包有二十五克的蛋白质，非常高的蛋白质比例，而且它有添加益生菌。然后这个是家里蒸的地瓜。跟同一阳光的豆浆，我很喜欢它黑芝麻的香气，而且黑芝麻又可以顺便补充钙质。嗯，非常浓醇好喝，而且很有饱足感。这样一杯大概是有三十多克的蛋白质。耶！再加上精能量燕麦卡汁，增添一点口感。训练后的一到两小时为黄金补充时间。每次正餐的话，像这样富含高蛋白质、优质碳水的奶昔，有助于体力修复，还有肌肉合成。今日的晚餐，先把事先腌制好的咖喱姜黄鸡胸送入气炸锅内，大约六到七分钟。接着是做自制的花生椒麻拌酱，加入花生酱一匙、酱油、蒜末适量，还有椒麻酱或者是你偏好的辣油、香油一匙均匀的。那我用的是续加的焗肉面，大概用热水冲泡个一分钟。鸡胸肉好了，切片，配上一些在的时蔬，还有妈妈的卤蛋，像毛豆、菠菜都是蛋白质比例比较高的蔬菜。完成，耶耶，妈妈很开心。对于私下很喜欢吃拌面的我来说，偶尔以焗肉面代替精致面粉，不仅可以大幅减少整体的热量，还有碳水的摄取，搭配自己喜欢的酱料、高蛋白食材，口味上更健康、低负担、营养素更好。星期五的早晨吃了两颗蛋的炒蛋，一块地瓜，还有柿子，就跑去运动啦。即使没有特别出门去健身房，利用社区健身房的一颗大哑铃，就可以很全方位的刺激臀腿的肌群。今日午餐的主角还是咖喱姜黄鸡胸，大约烤个二十分钟就可以取出喽。配菜来一点不一样的木耳炒丝瓜，很适合冬天的时候吃的暖暖的菜。平底锅加一些姜跟蒜头爆香之后，加入红萝卜木耳、丝瓜一起拌炒，盖上锅盖，等待几分钟，软了之后加一点盐胡椒，调味就可以取出喽。搭配蒸南瓜，还有水煮的毛豆，健康美味的自制 made fit bowl 完成。有芋头啊、哦！嗯，天哪！你不要拍我、哦！<笑>不要拍我！<笑>很可爱。
超喜欢吃芋头啊。嗯，大部分的人对于减脂要吃什么食物都存在着既定的印象，然而在健康与不健康之间，并不存在绝对的界限。自己备餐的好处是你能掌握调味料的拿捏与营养素的调配，而外食就会隐含较难察觉的热量。但这并不代表我们必须完全割舍，而是抱有这样的意识，在对食物的渴求中取得属于自己的平衡。鸡胸肉吃腻了吗？来教大家做一个很好吃的优格香料鲷鱼料理。将鲷鱼切成易入口的大小，加入盐、胡椒、意式香料、优格一大匙、蒜末，以及增添清香跟让鱼肉有软嫩效果的柑橘或者是柠檬汁。均匀的搅拌之后放入冷藏，腌制完成之后，你可以搭配喜欢的蔬菜一起进入烤箱。大约等待个十五分钟，鲷鱼好了。自制的减脂便当含有满满的蛋白质。和工作伙伴们完成实体活动的筹备之后，来到中正纪念堂这间专门卖怪味面的小店，加入了满满的辣油还有乌醋，搅拌在一起。超爽快！由于今天白天所摄取的热量都是在可控制的范围内，又做了蛮多的体力活动，所以一次起来的时候才发现自己有一些被压抑的渴求。这时候就顺着自己的心，尽情的享受吧。要很耐心的刮，不要刮成一大块一大块，口感才会好。如果你没有杏仁奶或燕麦的话，也可以加豆浆或者是牛奶。里面加了燕麦，还有腰果，所以它有优质的碳水，还有优质的脂肪，然后吃起来又很美味。由于忙了一整天，几乎没吃什么东西。到了晚上的拉克萨火锅大餐，我还是保有意识的多吃蛋白质。那自己喜爱的加工食品，还是会选一到两样，满足一下自己的味蕾。那在影片的最后呢，我想要跟你们一起去练习如何种下一个健康跟正确的意图。那它其实是 inspired by 我最近在看的一本书，叫做《生人心态》。然后它里面有提到说，我们人啊，很容易在脑子里面就会有一幅对于生活的美好的幻想，跟我们想要实现的各种目标。那我们也会以要怎么去达到这些目标为中心去设计我们的理想生活。然而，大部分的人都没有再去更
更深刻的去思索，驱动这些目标的究竟是什么呢？它能带给我们真正的快乐吗？如果你的出发点是来自于恐惧，或者是想要赢过别人，甚至是对物质上面的渴求，那你可能会到了努力最后才发现，可能不是你最终想要达成的，因为你种下了错误的意图。在新的一年啊，我觉得各位除了列下一些。体脂减少啊，体重减少五公斤，或者是变帅、变美等等，当然听起来是很棒的一些目标。但我觉得更重要的是，你可以去问问自己說，说我为什么想要达成这些？我想要变帅、变美跟变瘦的那个根源是什么？那我也可以跟你们分享我的三个小目标。那第一个是我希望我可以更无畏地追求内心期盼已久的事物，第二个是我希望我可以更舒服地活出自己喜欢的样貌，而不是去追逐别人喜欢的样貌。第三个，我希望我回过头来看。会感到庆幸、感谢，而不是后悔。那当你种下正确、健康的意图的种子，这就是着重的起步。我希望你们可以跟我 repeat 一些话语，因为我觉得话语它可以是带来力量跟信心的根源。请闭上眼，跟我附送。我已经为二零二三准备好了。任何的挑战和困难，我都将一一克服。我将会竭尽所能突破自我极限，超越以往的我。2023年是我开展我最大潜能和活出自我的一年，因为我一直相信我是，且我值得